നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏകദേശം പകുതി പോർഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ആണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് പറയുന്നത് ഈ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടുപേർ തമ്മിലൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കരാർ നമ്മളിനി നടപ്പിലാക്കുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ എന്തായിരിക്കണം വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസും ഉള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ദ ടേം പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദി സെല്ലർ ആൻഡ് ദി ബയർ ആസ് പെർ ദി ടേംസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിലിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആണുള്ളത് ഒരു ബയറും മറ്റൊന്ന് സെല്ലറും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെല്ലർ സെല്ലറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആക്ഷൻ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് അത് ചെയ്യുക ബയറും അയാളുടെ എന്താണ് ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യുക പെർഫോം ചെയ്യുക അതായത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ നമുക്കറിയാലോ സെല്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Thus, the performance of the contract of sale comprises the two parts. Then, the contract of sale the performance of the contract of sale is the two parts. First, the seller's duty to deliver the goods. 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 Then, the other part of the buyer's duty. The buyer's duty is 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 the buyer's duty. ആൻഡ് പേ ദി പ്രൈസ് ആ ഗുഡ്സ് സ്വീകരിക്കുക ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആർ കൺകറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ കൺകറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു ഗുഡ്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും കൺകറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഒരേ സമയം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് The seller should be ready and willing to deliver the goods to the buyer in exchange for price. And the buyer should be ready and willing to pay the price to the seller in exchange for the possession of the goods. So, if you want to say that, 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 അതായത് ആ പ്രൈസ് അയാൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഡ്സ് ബയറിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബയർ എന്തിന് വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം പൈസ കൊടുക്കാൻ അപ്പം എത്ര രൂപയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ ഒരു ബയർ വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗുഡ്സ് ഏറ്റെടുക്കുകയും വേണം അതിൻ്റെ പൊസഷൻ ബയറിലോട്ട് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു ബയറിന് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്കാം ദ ടേം ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി വോളണ്ടറി ആൻഡ് ലോഫുൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ അപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് വോളണ്ടറി ആൻഡ് ലോഫുൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ അത് വോളണ്ടറിയും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലോഫുൾ നിയമപരമായിട്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലോട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദ ഡെ ദ ഡെലിവറി ഷുഡ് ബി വോളണ്ടറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് പുട്ടിങ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ബയർ അപ്പം സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വോളണ്ടറി ആയിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഡ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കോയോഷനിലൂടെയോ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ വരാം പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല സ്വമേധ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പേഴ്സൺ സ്റ്റീൽ ദ ഗുഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ഓ ടേക്ക് ദ ഗുഡ്സ് ബൈ ഫോഴ്സ് ഓർ ഫ്രോഡ് ദർ ഈസ് നോ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു സച്ച് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളുടെ സാധനം മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അതിന് നമുക്ക് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്താണ് എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്തായിരിക്കണം വോളണ്ടറി ആൻഡ് ലോഫുൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് വോളണ്ടറി ആയിരിക്കണം ലോഫുൾ ആയിട്ടും ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അതായത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മോഡ്സിൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മോഡ്സ് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി മറ്റേത് സിംബോളിക് ഡെലിവറി ദെൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ദ ടേം ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഡെലിവറി വെയർ ദി ഗുഡ്സ് ആർ ഹാൻഡഡ് ഓവർ ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ദി ബയർ ഓർ ഹിസ് ഓതറൈസ്ഡ് ഏജൻറ്റ് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെല്ലറ് ബയറിൽ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയറിൻ്റെ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ഏജൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ബയർ പറഞ്ഞു വിടുന്ന അല്ലെ ബയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ഫിസിക്കലി പുട്ട് ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ബയർ ദ ഡെലിവറി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ആക്ച്വൽ അപ്പം ഈ ഗുഡ്സ് എന്താണ് ബയറിലോട്ട് ഫിസിക്കലി അതായത് ആ ഗുഡ്സ് അതേപോലെ ബയറിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി അതിൻ്റെ പൊസഷൻ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു സെല്ലറ് ബയറിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബയർ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റ് കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി ദെൻ സിംബോളിക് ഡെലിവറിയാണ് രണ്ടാമത്തത് സിംബോളിക് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ആ ഗുഡ്സ് സെല്ലർ ബയറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംബോളിക്കിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഫിസിക്കലി ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സെല്ലർ ബയറിലോട്ട് ബയറിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യ
അപ്പം സച്ച് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഈസ് മെയ്ഡ് വെൻ ദ ഗുഡ്സ് ആർ ബൾക്കി ഓർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സിംബോളിക് ഡെലിവറി നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലറിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് നേരിട്ട് എടുത്ത് ബയറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി നടത്താൻ പറ്റാതെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ സിംബോളിക് ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്താതി ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നടത്തുന്ന ഡെലിവറി എന്തായിരിക്കും സിംബോളിക് ഡെലിവറിയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കത്തില്ല ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് എന്താണ് ബയറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തതും ലാസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഡെലിവറിയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓർ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡെലിവറി വെൻ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് acknowledged to hold the goods on behalf of the buyer example where a hold, uh, warehouse man or a uh, carrier who hold the goods as bailey for the seller agree and acknowledged to hold the goods on behalf of the buyer adha idu constructive nu parayum ithre ullu allengil delivery by atonement nu parayum bodu namukku ariyam buyer nu vendi buyer nu pagaramayittu alle buyer nu abhavathu vera or third person nu nammal endeyunu goods kaimaatam cheyunu അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെലിവറി വെൻ എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് അതായത് മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കൈവശ അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അക്നോളജസ് ടു ഹോൾഡ് ദ ഗുഡ്സ് ഓൺ ബിഹാവ് ഓഫ് ദി ബയർ അതായത് ബയറിന് പകരമായിട്ട് അല്ലെ ബയറിന് പകരം ഈ ആളുടെയിൽ ഏൽപ്പിച്ചോ എന്ന് ബയർ സമ്മതിച്ച് നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സൺൻ്റെയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെയർ ഹൗസ് മാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരിയറിനോ കാര്യ ക്യാരിയറിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുഡ്സ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഹു ഹോൾഡ് ദ ഗുഡ്സ് ആസ് ബെയ്ലി ഫോർ ദി സെല്ലർ എഗ്രി ആൻഡ് അക്നോളജ് ടു ഹോൾഡ് ദ ഗുഡ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ബയർ അപ്പോൾ സെല്ലറിനോട് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലറിനോട് സമ്മതം അറിയിക്കുകയാണ് ബയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ബയറിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് എന്താണ് കൈവശം വെച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ബൈ അറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി ഉണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു സിംബോളിക് ഡെലിവറി ഉണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡെലിവറി ആണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം